this is Ingrid. Welcome back to my channel. Meron ako dito ng seven main tips on how to know that they're really serious about you, and two bonus tips para hindi kayo maloko. First is that kapag ang kachat mo foreigner ay nakailang bisita na sa Pilipinas at meron na siyang maraming pinay na friends. Be really careful kasi there's a big chance na what he's really looking for is just a possible holiday girlfriend. Which you won't like kung ang hanap mo ay serious relationship. Diba? Second bonus tip is that kapag ang kachat mo foreigner ay nag-inform sa'yo na nagpapadala siya ng mga mamahaling gamit like jewelries or gadgets at ipapatubos sa'yo in the custom ay big scam po yan. Be really careful. Additional bonus tip ko sa inyo. This is my first hand experience by the way. Hindi naman siguro lahat ng foreigners ay ganito. Pero, big possibility na ang foreigner or ang kachat mo ay katulad lang din ng ex ko kung ganito ang sitwasyon o scenario. Ganito kasi yun. Nagkakilala kami nung ex ko end of October 2011. And then after two days, sabi niya sa akin, I will visit you the next month to propose you. O ba diba, Agad-agad. Not, not even knowing what kind of person I am. So, at the third week of December, binisita nga niya ako at nag-propose na siya. Yun pala, napagalaman ko ay eh, parang sinigit lang niya ako sa schedule kasi may napag-promise na pala siyang iba na ibibisita rin niya. So, advice ko sa inyo, lalo na pag mga ganyang set up or scenario, I never give in in your first meet together. Mind you, seven days coming magkasama noon. At halos araw-araw, gabi-gabi, is begging me to make love with him. At palagi kong sinasabi, I sorry, I would only give my virginity as a gift to my husband. At ang sabi pa nga niya, you don't have to worry, you're gonna be my wife and I'm gonna be your husband. So see, kung naniniwala ako sa kanya, mga sis, kapag ganyang set up, eh huwag agad-agad isuko ang bandila. And also, ang totoong foreigner na sincere sa'yo ay hindi i-ask sa'yo ang mga ganyang bagay. Maybe this doesn't apply to all. But ito kasing naasawa ko, si Eric, he didn't ask that thing on his first visit. Alam ko, hindi madali makahanap ng the one online. Nararanasan ko rin yung mga naranasan nyo ngayon, yung mga hinahing nyo. Minsan, nakakapagod at nakaka-frustrate, but it's part of the process. Be wise and observant lang talaga for the possible mishap. And also, just pray and pray na i-guide kayo ni Lord to the right one. That's all guys! Sana magkakatulong sa inyo itong video na ito. At sana mahanap nyo na ang gawan nyo. But don't you worry, hindi lang kayo susuko ay ipibigay talaga kaya ni Lord in His perfect time. Good luck guys! Kung may mga tanong kayo ay huwag kayong mahiya. Just write it down in the comment box below at sasagutin natin ang mga yan. Sana ay nagustuhan nyo ang video na ito. At kung nagustuhan nyo ang video na ito ay please like and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga